നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോഴ്സ് ഔട്ട്കമ്മിന്റെ രണ്ട് പാർട്ടുകളായിരുന്നു അതുപോലെ ഇ എം എസ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ആർ നേച്ചർ റിയാക്ഷൻ ലീഗ് ലാഡ് ലാഗ് ഉണ്ട് ലീഡ് ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി രണ്ടാമത് കോഴ്സ് ഔട്ട്കം സി ഒ ടു കോഴ്സ് ഔട്ട്കം ടു ആണ് അതിലത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതേമാതിരി നമ്മൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പാർട്ട് ചെയ്യാത്ത മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ മെത്തേഡ് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് പെസിമിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് യൂസ് ഫോർ ഓൾട്ടർനേറ്റർ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷനിൽ പെസിമിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഏതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ആണ് ഇ എം എഫ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേരാണ് ഇ എം എഫ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എം എം എഫ് മെത്തേഡ് സോറി ഇ എം എഫ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗ് ഓൺ ഓഫ് സിംപിൾസ് മെത്തേഡ് ഇത് പെസിമിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ വേറൊരു വേർഡും കൂടെ പോകുന്നു ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് ഈ പെസിമിസ്റ്റിക് മെത്തേഡിൽ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാല് ആക്ച്വൽ വാലിനേക്കാളും വലിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക ആക്ച്വൽ വാലിനേക്കാളും ഹയർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും പെസിമിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് ഉണ്ടാവുക ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് മെത്തേഡിൽ ഉണ്ടാവുക ആക്ച്വൽ വാലിനേക്കാളും ലെസ് ആയ വാല്യൂ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് ആണ് എം എം എഫ് മെത്തേഡ് എം എം മെത്തേഡിന് വേറൊരു പേരാണ് ആംബിയർ ടേൺ മെത്തേഡ് ഏറ്റവും അക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇസഡ് പി എഫ് ആണ് ഫോർട്ടി ഇയർ മെത്തേഡ് അക്കുറേറ്റ് രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോകാം നെയിം എനി ടു മെത്തേഡ് ടു സിങ്കോണൈസ് ടു ഓൾട്ടർനേറ്റർ രണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റർ സിങ്കോണൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സിംഗിൾ ഫേസ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ എന്നോ ത്രീ ഫേസ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ എന്നോ എവിടെയും പ്രതിരോധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനി ടു മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ നമ്മളോട് ചെയ്താൽ അപ്പൊ ബ്രൈറ്റ് ലാമ്പ് മെത്തേഡ് ഡാർക്ക് ലാമ്പ് മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ തന്നെ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും ഇനി ത്രീ ഫേസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെയിം എനി ടു മെത്തേഡ് ടു സിംഗോണൈസ് ടു ത്രീ ഫേസ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പൊ പറയും ത്രീ ഡാർക്ക് ലാമ്പ് മെത്തേഡ് അതേപോലെ തന്നെ ടു ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് വൺ ഡാർക്ക് ലാമ്പ് മെത്തേഡ് പിന്നെ സിംഗോണോസ്കോ മെത്തേഡ് ഇത്രയും മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഫേസിൽ പറയാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലിസ്റ്റ് എനി ടു മെത്തേഡ് ടു ഫൈൻഡ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഓൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണ് അതിൽ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇ എം എഫ് മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ മേഡാണ് എം എം എഫ് മെത്തേഡ് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് സെഡ് പി എഫ് മെത്തേഡ് ഇ എം എഫ് മെത്തേഡിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് സിംഗ്രോൺ ഇമ്പിഡൻസ് മെത്തേഡ് ഇ എം എഫ് മെത്തേഡിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ആംബിയ തേർഡ് മെത്തേഡ് സെഡ് പി എഫ് മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് സീറോ പവർ ഫാക്ടർ മെത്തേഡ് എന്നുള്ള അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഫോർട്ടിയർ മെത്തേഡ് എന്നാണ് അതിന്റെ വേറൊരു പേര് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാർട്ടി ഏല മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂട്ടിയോൾ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം ടു വിലെ നമ്മൾ നേരെ പാർട്ട് ബിയിലോട്ട് കടക്കുകയാണ് പാർട്ട് ബിത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ട് ഏല ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടത് ചോദിക്കണം പാർട്ട് ബിയിലോട്ട് പോകാം അല്ലെ പാർട്ട് ബി മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും അതിൽ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയത് മതി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ എ നെസസറി കണ്ടീഷൻ ടു ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഫോർ പാരൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഓൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ പാരൽ ഓപ്പറേഷന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻസ് അപ്പൊ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക്
പാരല എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കാം ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അണ്ടർന വരയ്ക്കണം ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബസ്ബാർ ഓക്കെ അതിനൊരു സിംഗിൾ ഫേസ് ആണ് ഓൾറെഡി ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റർ വൺ ഈ ബസ് ബാറിലോട്ട് ഓൾറെഡി കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഓൾറെഡി ഇതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഓൾട്ടർനേറ്റർ ടു ആണ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇനി കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ബസ് ബാർ ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ഇതുണ്ട് അതിനെ ഇവിടെ സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ടു അപ്പൊ ഈ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് സിംഗ്രോണൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഓൾട്ടർനേറ്ററിനെ പരസ്പരം പാരൽ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാം മൂന്ന് വർക്കിന് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ഫിഗർ എടുക്കുന്നില്ല കണ്ടീഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഫിഗർ വെച്ചത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ഇൻകമിങ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഈ എ ടു എന്ന് എഴുതുതാണ് ഇൻകമിങ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ അതായത് പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റർ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻകമിങ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻകമിങ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ എ ടു അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പൊ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ഇൻകമിങ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ മസ്റ്റ് ബി സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ബസ് ബാർ വോൾട്ടേജ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ വെക്കണം ഇവിടുത്തെ വോൾട്ട് മീറ്ററിന് സെയിം ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെയും കിട്ടേണ്ടത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ഇൻകമിങ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഷുഡ് ബി സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ബസ് ബാർ വോൾട്ടേജ് രണ്ടാമത് ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആയിരിക്കണം ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻകമിങ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഇൻകമിങ് ഓൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആയിരിക്കണം എന്തിന് ബസ് ബാർ ഫ്രീക്വൻസി തുല്യമായിട്ട് മൂന്നാമത് ഫേസ് ഇൻകമിങ് ഓൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ ഫേസ് തുല്യമായിരിക്കണം ബസ് ബാർ വോൾട്ടേജിന്റെ ഫേസുമായിട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കണം ഇൻകമിങ് ഓൾട്ടർനേറ്ററിന്റെയും ബസ് ബാർ വോൾട്ടേജിന്റെയും ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആയിരിക്കണം ഫേസ് സെയിം ആയിരിക്കണം ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസും സെയിം ആയാലാണ് നമുക്ക് പേർ ഓപ്പറേഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സെയിം ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇയർ സ്വിച്ച് ഇതിപ്പോ ഒരു ഡി പി എസ് ടി സ്വിച്ച് ആണ് ഈ സ്വിച്ച് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോകുകയാണ് പാർട്ട് ബിയിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെത്തേഡ് ടു പ്ലോട്ട് ദ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ സി സി ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അത് ഫിഗർ എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട ഫിഗർ എടുക്കണം ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് അമ്മീറ്റർ ഉണ്ട് റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഉണ്ട് ഡി സി സപ്ലൈ പോസിറ്റീവ് വൈനസ് സ്റ്റാറ്റർ ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്ററിന് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് ആണ് ഒരു വോൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്നത് അതാണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഇനി അതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരക്കണം ഗ്രാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ വൈ ആക്സ് നോക്കുക ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് എക്സസിൽ ഫീൽഡ് കറന്റ് ആണ് ഈ ഗ്രാഫ് വരുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഇനി എഴുതേണ്ട പോയിന്റുകൾ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ചിത്രം വെച്ചാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം രണ്ട് മാർക്കായി ഈ ഒരു ഫിഗർ വരിക്ക ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വെച്ചാൽ രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു മാർക്ക് എന്നത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന കാര്യമാണ് അതിന് എഴുതേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഫീൽഡ് കറണ്ട് ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജും ഫീൽഡ് എക്സൈറ്റേഷൻ കറണ്ടും ആണ് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ഇപ്പൊ ഗ്രാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പോയിന്റ് എഴുതിച്ചാൽ മതി ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് എക്സൈറ്റേഷൻ ഫീൽഡ് കറണ്ട് ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ചായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ പോയിന്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ്
പാർട്ട് ബി യിലെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണം ഡൗട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്നാം പാർട്ട് സീറ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് നീങ്ങാം പാർട്ട് സി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ബൈ എം എം എഫ് മെത്തേഡ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ബൈ എം എം എഫ് മെത്തേഡ് മെത്തേഡിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ആംബിയർ തേൺ മെത്തേഡ് ഇത്ര റെലവന്റ് ഫിഗർ റെലവന്റ് ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എം എം എഫ് മെത്തേഡ് അങ്ങ് ചെയ്യാം അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും അപ്പൊ ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫിഗറുകൾ വരക്കും ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരക്കും അതിന്റെ കൂടെ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരിക്കും പോകുക അപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്താ സ്റ്റെപ്പ് വൺ നോക്കാം ഒ സി സി ആൻഡ് എസ് സി സി ആർ പ്ലോട്ടൽ ഫ്രം ദ ഗിവൺ ഡാറ്റ ഗിവൺ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒ സി സിയും എസ് സി സിയും വരക്കുന്നു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് എഴുതുന്നു ഒ സി സി വരക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സില് ഫീൽഡ് കറണ്ട് വൈ ആക്സിൽ വൈ ആക്സിൽ നോ ലോഡ് കറണ്ട് ഈ സീറോ ആ ഒ സി സി ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് സീറോ ഒറിജിന് ഒ സി സി ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നെ ഒ സി സി വരച്ചു ഇനി എസ് സി സി വരയ്ക്കും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് വരയ്ക്കാൻ ഏതൊക്കെ തമ്മിലാണ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ടും ഫീൽഡ് കറണ്ടും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അഡീഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ഇതും കൂടി ഇവിടെ വരയ്ക്കാണ് ഐ എസ് സി അതും ഫീൽഡ് കറണ്ടും ആണ് ഇതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഞാൻ വേറൊരു കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിയാൽ മതി ഒ സി സി എൻ എസ് സി സി ആർ പ്ലോട്ട് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ഡാറ്റ ബോത്ത് ദീസ് കറുവ് ആർ ഡ്രോൺ ഓൺ എ കോമൺ ഫീൽഡ് കറണ്ട് ബേസ് രണ്ട് നിരച്ചുള്ളത് കോമൺ ആയുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് കറണ്ട് ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ടു നോക്കാം ഫീൽഡ് വി റൈറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ഓൺ നോ ലോഡ് എങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അക്ഷയ് ഒന്ന് റേഞ്ചിലോട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ട് വേറെ ഒക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ കാണുന്നില്ലേ മോഹൻ മത്തേഡ് ബാക്കിയുള്ള റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത നന്നായിരുന്നു മുഹമ്മദ് രഞ്ജിത് അപ്പൊ അക്ഷയ് ഒന്ന് റേഞ്ച് ഒന്ന് നോക്കിയാ കേട്ടാ ഓക്കെ നോക്കെ പറയാവല്ലോ അല്ല അപ്പൊ എസ് സി സി വരച്ചു ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ടു നോക്കാം ഫീൽഡ് ആംബിയർട്ടാണ് വരക്കുന്നത് വി റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് നോലോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഒ സി സിന്റെ ഇവിടെ നിന്ന് റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ഒരു ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് വരുന്നത് വി റേറ്റഡ് റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വരക്കുക അവിടെ സ്റ്റേജ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ വരക്കുക ഒ സി സിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യും ഒ സി സിയിൽ ടച്ച് ചെയ്താൽ പിന്നെ അത് താഴോട്ടാ വരക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും പതുക്കെ പോകുന്നത് താഴോട്ട് വരക്കുക ഇവിടെ എത്തും അത് ഞാനൊരു പേര് വിളിച്ചു എ എന്ന് വിളിച്ചു ആണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഫീൽഡ് ആംബിയർട്ടൺ റിക്വേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് വി റൈറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ഓൺ ലോഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഫ്രം ഒ സി സി ഒ സി സി നമുക്ക് കിട്ടും ഒ എ ഫീൽഡ് കറണ്ട് ഫോർ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് വി റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് വിന് തത്തുല്യമായ റെപ്രസെന്റ് ഫീൽഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒ എ ആണ് താഴെ നോക്കിയാൽ മതി ഒ എ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ നോക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിൽ വന്നത് റേറ്റഡ് കറണ്ട് ആണ് റേറ്റഡ് കറണ്ട് 
ഫീൽഡ് ആംബിയത്തോ വിൽക്കേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് ഓൺ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അത് മതി പിന്നെ ടു ഓവർകം ദ ഡിമാൻഡേസിംഗ് എഫക്ട് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല ഇത്ര മതി ഫീൽഡ് ആംബിയത്തോ വിൽക്കേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് റേറ്റഡ് കറണ്ട് ഓൺ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എവിടുന്ന് കിട്ടും ഐ എസ് സി ഐ എസ് സി വന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് റേറ്റഡ് കറണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കേടി വെച്ച് പോയി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിന്റെ ഇതിലെത്തി ടച്ച് ചെയ്യും പിന്നെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവാം അത് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേര് സി ഈ പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് സി എന്നാണ് അപ്പോ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ നോക്കാം ഓ സി റെപ്രസെന്റ് ഫീൽഡ് കറണ്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് ഓൺ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഓ സി ആണ് ഇത് രണ്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓ എ എങ്ങനെ കിട്ടി ഓ സി എങ്ങനെ കിട്ടി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വരച്ചത് ഒന്ന് നോക്കുക ഒ സി സി വരച്ചു എസ് സി സി വരച്ചു മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് റൈറ്റഡ് വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് വരച്ചിട്ട് ഒ സി സി ടച്ച് ചെയ്ത് താഴോട്ട് വരച്ചു അതിന് ആ ഫീൽഡ് കറണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന അതിന് ഞാൻ എ എന്ന് വിളിച്ചു ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീൽഡ് കറണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ഓ എ റെപ്രസെന്റ് ഫീൽഡ് കറണ്ട് ഓഫ് എന്തിന്റെ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഐ എസ് സി ഐ എസ് സിന്ന് റേറ്റഡ് കറണ്ടിന്റെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു എസ് സി സിയിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് താഴോട്ട് വരച്ചു അത് ഫീൽഡ് കറണ്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു സി അപ്പൊ ഓ സി ഓക്കെ ഒ സി എന്ന് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു എത്രയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം ഇനി ഇപ്പൊ എത്ര സ്റ്റെപ്പായി സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ആയി ഇനി പെട്ടെന്ന് എത്തും സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് റെപ്രസെന്റ് എ ബി ഇങ്ങനെ സാധനത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് എ ബി ഇല്ലല്ലോ എ ബി സി കൽ ഒ സി അപ്പൊ ഒ സി എന്നുള്ളത് സ്കെയിലിന്റെ അളവ് എടുക്കുക ഈ ഒ സി എന്നുള്ള അളവ് സ്കെയിൽ എടുക്കുക അതേ അളവിലായിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഇത് എ ബി വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ബൈ ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ഫൈവ് ടു ഒ എ ഒ എക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് ഫൈവ് ലാഗ് ആണെങ്കിൽ വരാൻ ഒ എ ഇവിടെ നിന്ന് നയൻറ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് ഇതിനെയാണ് ബി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒ സിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണോ അതായിരിക്കും എ ബിയുടെയും ലെങ്ത് അതാണ് എ ബി സി കിൻ്റെ ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഞാൻ ലാഗ് ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നയൻറ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ലീഡ് ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഉള്ളിലായിട്ട് ആയിരിക്കും വരയ്ക്കേണ്ടത് യൂണിറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് ഓ ഒ ബിയിലോട് ഞാൻ സ്ട്രേറ്റിലേ വരച്ചു കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ബീൻ്റെ ഇങ്ങോട്ടാക്കിയിട്ട് കോമ്പസ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ടാവുമ്പോൾ എവിടെ ടച്ച് ചെയ്യും ഫീൽഡ് കറണ്ട് എവിടെ ടച്ച് ചെയ്യും അതിന് പേര് കൊടുക്കണമെന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് വരച്ച് കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഒ സി സിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യും ഒ സി സി ടച്ച് ചെയ്താൽ പിന്നെ വേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുക അത് ഇ സീറോ ഒരു പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യും അതിനെയാണ് ഇ സീറോ എന്നുള്ള വേല്യൂ അപ്പൊ ആ ക്ലിയർ ആയി കരുതുന്നു എ ബി എ ബി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി താഴോട്ട് മുട്ടിച്ചു ഫീൽഡ് കറണ്ട് ഇവിടെ മുട്ടിച്ചു അവിടെ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നേരെ മുകളിലോട്ട് വരച്ചു ഒ സി സി എന്നുള്ള ഗ്രാഫുമ ടച്ച് ചെയ്യുന്നിടത്തുനിന്ന് പിന്നെ വൈ ആക്സിന് അങ്ങോട്ട് വരച്ചു വൈ ആക്സിന്റെ ആ വോൾട്ടേജ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അവിടെ മാറിക്കും അതാണ് ഇ സീറോ അതാണ് സിക്സ്ത് പോയിന്റ് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് ടോട്ടൽ ഫീൽഡ് കറണ്ട് ഈസ് ഒ ബി ഫോർ വിച്ച് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഇ സീറോ അപ്പൊ ഇ സീറോ കിട്ടി നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ് പെർസെന്റേജ് റെഗുലേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ മൈനസ് വി ബൈ വി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ് കാരണം ഈ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് കോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷന്റെ പ്രോബ്ലമാണ് അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് എന്ത് ഇ എം എ
ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കുക ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇ എം അഹമ്മദ് കൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഇന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധനം ഇ എം അഹമ്മദ് എന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് എ ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ വി എ ത്രീ തൗസൻഡ് വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ത്രീ ഫേസ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഇത് സിംഗിൾ ഫേസ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന ചോദ്യം സ്വാതി എന്തെത്താ ഞാൻ ത്രീ ഫേസ് ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിംഗിൾ ഫേസ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം Three phase alternator has effective armature resistance of 0.6 ohm per phase. A field current of 45 ampere produces a short circuit current of 240 ampere on short circuit and open circuit voltage of 1040 volt between lanes. Calculate percentage voltage regulation of regulation at 0.8 power factor lag. വാല്യൂസ് നമുക്ക് കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞ വാല്യൂസുകൾ നമുക്ക് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ബി എ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രോബ്ലം തരുമ്പോൾ വാല്യൂ എന്തിനാണ് തരുന്നത് നമുക്കറിയണം ഫസ്റ്റ് ഇത് വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാല്യൂ എന്തിനാണ് തരുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ബി എ കെ ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ വോൾട്ട് ആംബിയ ഈ സീക്കൽ ടു കെ വി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വി എൽ ഇൻറ്റു ഐ എൽ ഇത് സ്റ്റാർ കണക്ടർ ആണ് കേട്ടോ ഇതിൽ സ്റ്റാർ എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ് ഇട്ടത് മിസ്സായതാണ് സ്റ്റാർ ആണ് അപ്പൊ അതാണ് അവിടുന്ന് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കിട്ടേണ്ട ഒരു വാല്യൂ ലോഡ് കറന്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ലോഡ് കറന്റ് അല്ല ലൈൻ കറന്റ് ഐ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വി എൽ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് വോൾട്ടേജ് മൂവായിരം വോൾട്ട് വി എൽ ആണ് തന്നൊക്കെ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പൊ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ആൻസർ ഇസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ ആംപിയർ അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ വാല്യൂ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ സ്റ്റാർ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തതാണ് ക്വസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ലൈൻ വോൾട്ടേജും ഇനി നമ്മൾ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ പറയും ആസ് എഫക്റ്റീവ് ആർ മേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഓം അത് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ആർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സീക്കിൾ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഓം പെർ ഫേസ് അത് എഴുതി എ ഫീൽഡ് കറന്റ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആംബിയർ ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് തരും ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഫീൽഡ് കറന്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇത് ആവശ്യം ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഗ്രാഫ് വരുക്കുക മാത്രമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ ആവശ്യമില്ല ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആംബിയർ പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറന്റ് ഓഫ് ടു ഫോർട്ടി ആംബിയർ അത് വേണം ഐ എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആംബിയർ വാല്യൂ ഉണ്ട് നിർത്തുന്ന വേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആംബിയർ ഓൺ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഫേസ് വോൾട്ടേജിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇ ഫേസ് ഇ സീറോ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എങ്ങനെ സ്ക്രീന് കാണാതിരിക്കെ എഴുത്ത് വേറെ എല്ലാം ഇരിക്കണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ ഓക്കെ കാരണം ഇത് ഓൺലൈനാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ വന്നാൽ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങള് ഒന്ന് ഓഡിയോ ഓൺ ആക്കി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി കാരണം ഞാൻ സ്ക്രീനെ കാണുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ ഇതിലോട്ട് പോകണം ഓക്കെ അപ്പൊ ആയിരത്തി നാൽപ്പത് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താലും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ എന്നുള്ള വാല്യൂ 
ഓക്കെ ഇതേപോലെ കാണേണ്ടത് അത് കണ്ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ വോൾട്ടേജ് റിവേഷൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പവർ ഫേറ്റർ ലാഗ് ആണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എടുക്കും അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇ എം എഫ് എത്തിൽ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന സാധനം എന്ത് കാണണം സിങ്ക്രോണസ് ഇമ്പിഡൻസ് കാണണം അതാണ് ഇത് ഇ എം എഫ് എന്ന് വേറൊരു പേര് സിങ്ക്രോണസ് ഇമ്പിഡൻസ് എത്തുന്നതാണ് ഇത് എന്നാൽ ഒന്നുമില്ല ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് കാരണം ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് പെർ ഫേസ് ആയിരിക്കും ബൈ എന്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ഈ ഓസിന് അറുന്നൂറ് കാരണം സ്റ്റാർ കണക്ഷനില് നമുക്കറിയാം ഫേസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എൽ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ലൈൻ കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫേസ് കറണ്ട് ആണ് അതാണ് കറണ്ടിൽ നമ്മൾ വ്യത്യാസം വരുത്താത്ത സ്റ്റാർ കണക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2.43 ഇക്വേഷനുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് പേഴ്സണേജ് റെഗുലേഷൻ ആണല്ലോ കാണുന്നത് പേഴ്സണേജ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇ സീറോ പേഴ്സണേജ് റെഗുലേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ മൈനസ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് പേഴ്സണേജ് അപ്പൊ ഇ സീറോ കാണണം ഇ സീറോ കാണാം ഫസ്റ്റ് ഇത് ലാഗ് ആണോ ലീഡ് ആണോ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ലാഗ് ആണ് അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് ഇ സീറോ സീക്വൽ ടു ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സീറ കാണുക അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് കോസ് ഫൈവ് പവർ ഫേട്ടർ പവർ ഫേട്ടർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ അതിന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇനി സൈൻ ഫൈവ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യരുത് കോസ് ഫൈവ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സൈൻ ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കും കാണാതെ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കാം വി കാണണം വി എത്രയാണ് മൂവായിരം വോൾട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് വി ഫേസ് അല്ല വി ലൈൻ ആണ് അപ്പൊ വി ഫേസ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കിട്ടേണ്ടത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് വോൾട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ വി കോസ് ഫൈവ് ഐ ഐ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കണ്ടതാണ് ഐ കണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കണ്ടത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ ആറായിരം വാല്യൂ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി അതന്നെ ഇത് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സൈൻ ഫൈവ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഐ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടി തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ എക്സസിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫോർ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തു നോക്കാം വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ വോൾട്ട് അപ്പൊ ഈ സീറോ കിട്ടി ഇനി എന്ത് കാണണമെന്ന് ചില ആളുകൾ ഈസിയറെ വെച്ചെങ്കിൽ നിർത്തും പക്ഷെ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ആണ് ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് റെഗുലേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ മൈനസ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കാം ഇ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
1807.67 v ennu parna 3000 kodukkerudu math kittaya value 1732.05 divided by 1732.05 into 100 okay into 100 idu cheyumba kittuna value 4.36 percentage. Prayer to Mugu value. This is the EMF method in the first point is that the value is the the value of the value the value of the the value of the value of the value the value of the value the Short circuit is directed. Uh, no load. Open circuit is EMF directed. So, the three phase angle is like phase voltage. Line voltage is between lines. The last line is the last line. The last line is the last line. The last line is last line. The last line is the 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 last in a easier run, V cos phi plus I R A. Oh, then a missing less anagon oka, cos phi gitti, sin phi gitti. V, co, uh, v line voltage and the face voltage akana. I get a yum easier run up in a percentage regression. A lip pomana. A problem in a patam that's a lay. Answer got a tab in a mark work and every night a full mark. Never discuss the amount of the last question. Part of scene of the last question. Part of scene of the last question. Explain two bright and one dark lamp method of synchronization of alternator. Alternator and bright to one dark lamp. We have part C of the question. We have discussed it. Sorry, part B of the question. And we have to go on. Yes, part B is the first question. What are the conditions? First, we have to put the alternator and voltage. Bus bar voltage is the same. Frequency is the same. 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 The The same. 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 The The same. The Generator 2 on an incoming generator, put it at add a yam or generator. Out of the synchronizing switch in the moon lamp and two bright to one dark one. Upper Sadik and the air than a dark, air than a bright in the teacher. Look over a line in the word to the iricum dark. Yell to no co. That's it to the yell to no co. Yell to no cumule. Second is the animal in a color. I am. Second is an I wrote the L2. At the L2 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 the Yeltrin Oka, even the third arm of the Muna, the other day, 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 the other as same as the dark lamp method. Whereas the lamp L1 and L3 are connected in a transposed manner. Transposed manner is transposed and go to go to. Cross is the same. Then the voltage of G2 in the same way. The condition should be the same as that of bus bar voltage. That is the same. The lamp glow chain. The lamp glow chain is the same. Frequency phase is the same. Okay. Now the sequence. Of becoming bright and dark, L1, L2, L3 indicate the same. First thing is L1, 
പിന്നെ എൽ ടു എൽ ത്രീ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ഇങ്ങനെ ആയി മാറുന്നതെങ്കിൽ ഇൻകമിങ് ജനറേറ്ററിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞത് ബസ് ബാർ ഫ്രീക്വൻസിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യും ഫ്രീക്വൻസി ഉറക്കും ഫ്രീക്വൻസി ഉറക്കുന്ന സ്പീഡ് ഉറക്കാനാണ് ഓൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഫ്ലിക്കറിങ് ഫ്ലിക്കറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മിന്നി 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 തെളിയുന്നത് ഇങ്ങനെ മിന്നി തെളിയുന്നതിനാണ് ഫ്ലിക്കറിങ് എന്ന് പറയാം ഫ്ലിക്കറിങ് റേറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും വേറെ കണ്ടീഷൻസ് സീക്വൻസ് ഫ്ലിക്കറിങ് എൽ വണ് എൽ ത്രീ എൽ ടു പോലെ ഇങ്ങനെ മിന്നി തെളിയും അത് ഫസ്റ്റ് എൽ വൺ തയ്യും പിന്നെ എൽ ത്രീ എൽ ടു ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ മിന്നി തെളിയുന്ന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻകമിങ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി കുറവാണ് ഫ്രീക്വൻസി കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടും എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഫ്ലിക്കറിങ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരും എങ്ങനെയാണോ അതിനെ സിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ സിംഗ്രനൈസിങ് സ്വിച്ച് കറക്റ്റ് എൽ വണ്ണും എൽ ത്രീം ബ്രൈറ്റായി കത്തുന്നു എൽ ടു ഡാർക്ക് ആയി നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആണ് ഫേസ് സെയിം ആണ് ആ സമയത്ത് സിംഗ്രനൈസിങ് സ്വിച്ച് അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ജനറേറ്റർ ജി ടു എന്തായി മാറും സിംഗ്രനൈസൻ ആയി മാറും ഇതാണ് ഈ ഇതിലെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് വോൾട്ടേജ് സെയിം ആക്കണം പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസിയും ഫേസും സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലാമ്പ് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൽ മിന്നി തന്നെ ഫ്ലിക്കറിങ് എഫക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പീഡ് റിയോസ്റ്റാറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ ഫ്ലിക്കറിങ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് എൽ വണ്ണും എൽ ത്രീയും ബ്രൈറ്റായി കത്തുക എൽ ടു ഡാർക്കായി കത്തുക ആ ഡാർക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് അതാണ് കറക്റ്റ് സിംഗ്രനൈസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഫ്രീക്വൻസി ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ജനറേറ്റർ ആ ഫ്രീക്വൻസി ബസ് ബാർ ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് രണ്ടിന്റെയും ഫേസും സെയിം ആയിരിക്കും സിംഗ്രനൈസ് സ്വിച്ച് അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ടു ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് വൺ ഡാർക്ക് മെത്തേഡ്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നു കരുതുന്നു 